ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലുബീസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുവട റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉഴുന്നെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഇച്ചി തോന്നിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നാട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് അതിലെ വെള്ളം എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം പോകാൻ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉഴുന്നെടുത്ത് അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറ് ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ ഗ്രൈൻഡർ എടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ മിക്സിയിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീടും കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം വെള്ളം ഒരുപാട് തോനെ ഒഴിക്കരുത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര നല്ലതായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ ബാക്കിയുള്ള ഉഴുന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മൊത്തം ഉഴുന്നും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടല്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ടോ നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ കാരണമാവുന്നത് പിന്നെ റവ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് റവ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് റവ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പുറമേ പക്ഷേ ആകെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞ സവാളയും ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചതും പിന്നെ കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ കുരുമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കല്ലി വെച്ച് ചതച്ച കുരുമുളകും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ചിത്തോനും കുരുമുളക് ചതച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയെ കൂടാൻ പാടില്ല അത്രയും തന്നെ മതിയാവും എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് ഒന്ന് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വലത്തേക്കായി ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നനച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തള്ളവരൽ കൊണ്ട് ഒരു ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ എണ്ണയിലോട്ട് പതുക്കെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കണ വേഗം ഇടുവാണെങ്കിൽ എണ്ണ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ ജസ്റ്റ് അതിലോട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എണ്ണയിലോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലോട്ട് വീണോളും ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇതും കൂടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വലത്തെ കയ്യിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഉരുളയാക്കിയിട്ട് തലവരൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് അതിലോട്ട് ഒരു ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ തീ കുറച്ച് നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ആയതിന് ശേഷമായിട്ടോ തിരിച്ചിടേണ്ടത് എന്നിട്ട് തീ കുറച്ച് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നാലേ അകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് പുറഫാകമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ തന്നെ ഉഴുന്നോട റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഉഴുന്നോടയുടെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് അപ്പം കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് അകമൊക്കെ വെന്തോളും എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉഴുന്നുവട അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റവ എങ്ങ് ഒത്തിരി ചേർക്കരുത് റവ ഒത്തിരി ചേർക്കുക നല്ല കട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്രിസ്പ